Wikipedia, fundamental o que aconteceu. Mas, no... mas caiu a qualidade. Sim. Do quê? Para Muito. um cacete. Porra. Da transmissão, você disse? Não, a qualidade Sim. comercial. Ah, é. tá. Você tá brincando. Não, transmissão não, transmissão. Não, não, não transmissão, boa. beleza. Não, não tô, tá falando de, tô falando de A publicidade. De criação. É. Com, com esse lance do cara virar meio pulverizou. Você fala, não, pulverizou. Tá mais barato, né? Não, uma porcaria. De não tem mais coisa, aquela hein? campanha. Cara, você pega as campanhas antigas. Não tem o Natal daquele refrigerante. Dois, porra, você pega as campanhas. Aquelas porra, superproduções não se faz. Porra, né? justo. É. Era um negócio. É. Mas, porque, era, mas porque... era, aquilo era arte. É. É. Aquilo era arte. É. Teve um momento da publicidade. É que esses caras são tudo cabaços. Tudo novo, moço. <risos> Tudo moço, eles não viram. <risos> teve um momento. De graça. Teve um momento. Não, não, falando sério. Teve eu... um momento da publicidade que a publicidade virou arte. Virou. Porra, era 30 segundos de arte. Trabalho você artístico. Se você não, pegar era, no era YouTube, legal você esperar é... o intervalo comercial para ver os comerciais. Sim, pegar um o lançamento da nova campanha no Você lembra de Você não esperava veio, o lançamento. Tá, Mas o que, que acontece? Era uma da bomba nuclear era um filme. em cima das pessoas. Era uma bomba que espalhava para todo tipo de público assistir, independentemente de ser usuário hum. ou consumidor, alvo ou não. Né? Diferente de hoje em dia, que você tem a mídia programática, você fala com quem você quer na hora que você quer, no momento em que o cara quer te ouvir, entendeu? É diferente. Tem ainda TV aberta, tem ainda publicidade é, que, de impacto, ainda tem coisas desse tipo, mas é diferente, é totalmente diferente da nossa época. Tem outro entendeu? fator também, Roberto, não sei se você concorda, que é o número de propagandas, o Martin Lindstrom, que é um norueguês que, que estuda isso, o número de propagandas que a gente é, vê num dia, Absorbe. hoje é, é 20 vezes você maior que Você sabe que o ponto que de contato com o consumidor aumentou de um jeito? É. Você, você, antigamente, lá para trás, vou falar, nem, você, alguns nem eram nascidos, mas eu estava na propaganda desde 81, você fazia um comercial para televisão, um anúncio para revista, a revista ainda existia, não existia Empurrado. internet, gente, Sim. não tinha internet. Jornal, Você fazia vezes, jornal, você fazia, às vezes, cinema, cinema rádio. já era uma novidade, né? Verdade. Não, você tá no cinema, aparecia um comercial. E você fazia um outdoor, que na né, cidade de São Paulo, depois Sim, da lei da cidade tem. limpa, nem tem mais. E tinha outdoor, né? Sim. Então, você, eram os pontos de contato com o teu consumidor. Cinco ou seis pontos de contato. Então, a publicidade tinha um importante, para mandar uma mensagem do consumidor, você não tinha um celular. Você falava com as pessoas, um telefone fixo, você não tinha computador pessoal. Lá em 81, pensa bem, só você Sim. pesquisar. Quando eu entrei na Sim. propaganda, não tinha. O computador que tinha, era aquele mainframe gigantesco Sim, que, é que um, tinha, fazia uma... contabilidade. A área Sim. financeira era coberta por, por computação. Só isso existia na época. Agora, co compara com hoje. Você ligar teu screensaver do computador, já Sim, tem já, mensagem. Já tem, Sim, não, já, mas tem ruim, mas, já tem mensagem. Mas, mas não então, tem... Assim, mas, é muito louco mas, isso. Mas, então, você, como é que você consome toda essa mídia? Olha a dificuldade. Não, Agora, não é a, pergunta, a pergunta do cabaço aqui. Mas é o seguinte, mas não tem, não tem criatividade. É um negócio muito qualquer coisa. Descartar, né? Eu acho que é muito. Não, tem que ter. Fala uma. Deixa eu fazer a pergunta Fala uma. Fala uma. Cabaço aqui. Fala uma, cabacinho. Pera aí, deixa Fala eu uma publicidade que tocou Hoje você. Acha que eu isso... falo do Bamerim. Pra comprar colchão. As crianças cantando. Vale Zé. Vale Zé. Do Mapping. Vale Zé. Agora, agora a pergunta do cabaço ah. aqui. Você acha que essa queda que o, que o velho falou aí... É, o velho, é, é, ele é velho, eu tô morto. Aí você respeito. ataca duas pessoas aqui. Senhor. Ah, me chamou de cabaço. Agora, assim, é, é por conta de, de, da, da questão da audiência mesmo, porque, que nem você falou, assim, ah, vamos esperar o comercial no Fantástico lançamento da marca X. E, e hoje deu uma queda de audiência, porque, justamente porque a gente tem o um celular e, e o pessoal faz a campanha... Com o celular. E, é. e a pessoa quer ver aquilo, quer é. ver a Anitta com o celular na casa dela. Você acha que essa é a questão? Não, muda. É, muda. É, é, é isso, eu, eu, não? eu tava tentando. O raciocínio era de assim. criatividade tem. Como mudou muito a, a forma de consumir eh, publicidade, mídia no, em geral, as pessoas assistem o que querem na hora que querem. Uhum. Difícil agora impor. Nós, nós podíamos impor mais porque eles não tinham opção. Sim. Eles tinham que assistir o que nós estamos colocando no ar. Ah, o nível de atenção, o déficit de atenção que você tem hoje, por ter todos esses... Você tá vendo, mesmo que seja uma transmissão ao vivo, que você tem que assistir lá, porque você não tá vendo lá um jogo de futebol. A hora que vem intervalo ou que vem alguma coisa, você vai pro teu celular, Exato. você vai fazer outra coisa, você vai pro computador. Então, assim, muda, muda muito a forma de impactar essas pessoas. Então, é obviamente que não justificam mais essas hiper, mega produções que faziam no passado, que você, as pessoas praticamente eram obrigadas a assistir. Então, era mais fácil atingir as pessoas. Hoje em dia, a mensagem direta, pelo próprio celular, por, outras, por outros meios, pode fazer o mesmo impacto. Surgiu uma profissão que minha mulher tem, aliás, faz muito bem, por sinal, que é o influenciador. Influência. O Sim. influenciador hoje é muito mais barato ruim, que contratar. Ruim, não, ruim. Não, mas tem, é tem um outro bom. Ruim. Eu vejo, e olha, eu vou falar Deus pra vocês. O resultado, por exemplo, ruim. que a Ana Paula, minha mulher, dá pros seus clientes, ela não tem mais nem espaço. É incrível. Quer dizer, eu falei com alguns clientes, você tem, ah, ela, ela põe uma roupa, o cara vende 3 mil itens, 4 mil itens daquela roupa, por ela. E eles Quero ver ela dar essa audiência aqui, ó, que você tá Bom. dando o velhinho, ó. 
Ó, aqui, ó, nós aqui, ó, a Globo. Aí, isso você não fala. Inclusive, isso você não fala, Aí, né? Não comenta. Inclusive, eu vou Entendeu? colocar aqui. Alex. <risos> Alex. <risos> Alex. Mas essa é a nossa audiência nesse momento? Lógico. É. Mas é porque eu tô aqui, Emílio. É lógico, lógico que é. Você acha que não? Você acha que é o Você acha que é o fuzil? Você acha que é os cabaços? É os cabaços aqui. Pera aí que eu vou ajudar. Acho que é o cabaço. Alexa, Globo News. Ah, Tô dando uma força pra ele. Olha lá. Só pra passar a bola. Não pode filmar lá. Mais um televisor se ligar. Sensacional. Ah, ajudar. O Valdo, o... Também, ó, você vai comparar. Também. É difícil. O, Beto... o Barbinha justo. com o Justus. O Barbinha. Olha você só. tá muito mais bonito e cuidado. Ô, ô Justus. Ô, Justus. É... Oi, ô Justus, eu não concordo com você. Não, tá bom. Não, você sabe Deve por quê? Seu... Você é. sabe por quê? Porque eu acho que é o seguinte. Eu acho que a publicidade, num determinado momento, também foi uma cultura. Principalmente nesses anos 80. Mas, tá... mas ainda é. Por que você acha que está tá matando a publicidade? Escuta, não, os TikTok, pô. Não, mas ele vem. Ele acha que influência não ganha dinheiro. Não, é que... não, mas não é dinheiro. Hoje em dia, nem pera redator aí, pode aí, ter aí, mais aí, qualidade. Com esse chefe GVT aí. GPT. 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 Não tem redator vai precisar mais. O cara Exatamente. faz uma música. Não. Música, não, já. Não, 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 tem não, música no Spotify. Agora, peraí, peraí. Vai para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos. Vê o Super Bowl, vocês viram esse ano. Vai para o intervalo para você ver se não. Tem publicidade tem, maravilhosa. Tem, maravilhoso. Ah, pelo amor de Deus. Então não morreu nada. Mas é feito com artista, não, não por TikTok. Que... Eu só falando da qualidade. É feito com publicitário. Eu, acho, não, qualidade, eu não. acho que a cultura, a música, a cultura piorou. Isso eu concordo, 100%. A cultura é. piorou de um saudosista. tempo pra cá. Sim, sim. Não, mas não é saudosista. <risos> não, é ruim. Não. É saudosista. Não, não é saudosista. Não é saudosista. Não Na minha piorou. época que era boa. Você tá piorou, passado. Piorou, piorou. O cara vai ver o show do Blink, pô. 20 anos atrás. Não, não vou. Piorou. Não, é a qualidade, tá falando. que a internet deu voz a muita gente. Exato. Tem um lado bom e o lado ruim. É complexo, né? É muito difícil viver o mundo de hoje em dia. Totalmente. Eu concordo com o Emílio que era o glamour da publicidade do Sim, passado. Da música assim, também. Era, era uma coisa assim, da música, da cultura, da arte, do teatro, tudo. do cinema. Mas mudou. Tudo, entendeu? Então, hoje em dia, o, a, a, o gosto, né? da juventude, a forma como eles é, se relacionam com todas as coisas, são diferentes, entendeu? Então, eu não tô dizendo nem pior nem melhor, mas eu preferia também lá atrás. 